Czołem, słuchajcie, zgodnie z obietnicą chciałem Wam pokazać y, różnicę między cięciami z y, nadgarska, z łokcia czy z barku, które zastanowią jeden z y, podwalin technicznych e, takiej, um, takiego rozumienia i e, analizu e, cięć w okresie w 18 XIX wieku, o czym świadczą różne źródła, np. Angelo czy Girard, który tak właśnie e, określa typy e, cięć, które uczy, czy które obserwował. Istotnym elementem jest to, że um, każdy z tych cięć, każdy z tych modeli ruchów ma swoją reprezentację w technice, w sposobie walki i systemach, które tak naprawdę kształt, w jakiś sposób kształtowały naszą europejską tradycję władania bronią. Zasadniczo rzecz biorąc, najprostszym modelem myślenia, jaki można podczas analizy, co jest cięciem z nadgarska, co jest cięciem z łokcia, co jest cięciem z barku, jest oś obrotu. Czyli na przykład w kontekście nadgarska byłaby to oś obrotu wokół nadgarska, w kontekście łokcia byłaby to oś obrotu wokół łokcia, a w kontekście barku oś obrotu wokół barku. Jednakże jeżeli przyjrzymy się źródłom, mamy do czynienia z szeregiem różnych możliwości tak naprawdę. I także związane jest tutaj z tym, jaki typ oprawy nam e, jest tutaj zaprezentowany. Z jednej strony mam e, szable z oprawą typu polsko-węgierskiego, e, która to e, w zasadzie ma dwa sposoby chwytu, które może promować. Jednocześnie jest to trójkątny, właśnie charakterystyczny, e, trapezoidalny przepraszam, e, chwyt, który umożliwia zarówno chwyt zwykłego młotka, jak i e, z chwyt tak zwanego uścisku dłoni oraz e, taką inną szablę, którą e, koszową, gdzie e, mamy zarówno e, element właśnie chwytu uścisku dłoni, jak i chwytu e, bardziej charakterystycznego dla późniejszych e, czasów, czyli e, kciukowego. Oczywiście występowały wiele, wiele rodzajów, podrodzajów tych chwytów. Nie będziemy na ten temat na razie rozprawiać, nie, są to, nie jest to element istotny. Zacznijmy od e, cięcia najprostszego, jakim jest cięcie e, z nadgarstka. Jeżeli byśmy brali e, pod uwagę e, cięcie z nadgarstka e, przy pomocy takim, jak żeśmy to e, rozmyślali, czyli oś obrotu, najprościej mamy do czynienia z cięciem w stylu contrapointy, czyli francuskim cięciem e, będącym najbardziej charakterystycznym ruchem powiedzmy w podręczniku Walwila. Jest wiele źródeł, które można pod, podkreślić. Najprostsze cięcie by wyglądało w następujący sposób. E, czyli ruch byłby jest e, wokół nadgarstka, e, wykonnika z mońca, ramię praktycznie w ogóle się nie rusza. E, jeżeli chodzi o uzupełnienie takiego ruchu lub zmianę, mamy do czynienia z niemiecką szermierką, która e, działa na zasadzie e, odwiedzenia i cięcia. Są różne wersje. E, w, 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 wykorzystajmy najbardziej krojzelowską typową tradycję, która polega na uniesieniu i cięciu głębiej. Czyli jak widzicie, o ile walwilowskie cięcie padło w dokładnej linii e, chwytu takiej, e, że mój nadgarstek i e, moja broń powstała w jednej linii, to krojzelowskie cięcie miało zupełnie inny charakter. Polegało na e, ruchu po, po, popychu wręcz nadgarstkiem całego cięcia i us, umiejscowienia e, dłoni e, dużo poniżej celu. Jedno z fajniejszych ruchów. Bardzo podobny mechanizm, którym e, można e, zobaczyć przed u Iwanowskiego, e, jest e, mechanizm pracy, który jest bardziej przystosowany do tego typu szabel, gdzie e, cięcie następuje z, nie tyle z samego nadgarska, co z palców. Oś obrotu następuje oczywiście e, wokół mm, nadgarska, ale tak naprawdę wszystko koryguje nam e, bark i, e, i nasz łokieć, który przesuwa w przestrzeni pozycję nadgarską. Najprostsze cięcie Iwanowskiego wyglądało w następujący sposób. E, oczywiście ja tam podgalam tą e, naszą dynię, e, żeby nie przesadzać e, z e, ruchami, prawda? No i najprostszym e, sposobie te cięcia nadgarska w innej formie, na przykład, mógłbym, na przykład e, ruch króciutki, który, e, e, który można ścinać wszystko co cięcia z nadgarska. Mimo, że ja opozycjonowuję rękę w, w całym barkiem, e, łokciem, 
przygotowuje cięcie, to samo działanie już jest z nadgarstka. Drugim typem, charakterystycznym typem, byłoby cięcie z łokcia. Najbardziej charakterystyczną formą byłoby cięcie wykonywane przez e, naszego e, włoskiego mistrz, mistrza szermierki Radalego, który to najzwyczajniej w życiu wykonuje wszystkie cięcia poprzez obrót e, wokół łokcia. Jest to o tyle charakterystyczne, że e, ten ruch w zasadzie trochę zmienił myślenie o działaniach broni. Mogę sobie Wydało się, zróbmy sobie to w ten sposób. Nasza dynia spadła, gdzie trzeba. Uderzenie z łokcia, a to do siebie, że daje nam nieco odmienny kąt natarcia, nieco odmienny ruch. Jednak, jeżeli prześledzimy system espadon francuski, mamy do czynienia z ruchami nieco odmiennymi. Na przykład działaniem z łokcia, gdzie łokieć jest motorem ruchu, a nie osią obrotu. Czyli w tym wypadku on rozpoczyna ruch, ręka wcale nie jest tak głęboko pochylona, jak w przypadku e, działania e, Rada Lego. Cięcia są dużo czystsze, powierzchnia cięcia jest dużo dłuższa, przez co e, cięcie naprawdę może dawać bardzo ciekawe efekty. Także, jeżeli mamy do czynienia z Rada Lego e, i Cięcie perinata. Ja przez to używane przez węgierskie w Węgrze, co możemy zobaczyć na różnego rodzaju przedstawieniach i opisach. Ostatnim cięciem niech będzie cięcie z barku, które pozostaje nam ruchem w najprostszym ujęciu, które jest wykorzystywane w, w systemie Espadą. Jest to ruch który ściągnięty rozpoczyna się z nadgardka obrót na wyprostowanej ręce puszcza się cięcie jest ono obszerne, duże hop można ha, ha. jeszcze raz powtórzmy ruch e, duże obszerne, duże e, generalnie generuje bardzo mocne silne cięcia które do dzisiaj mają swoje odzorowanie w ruchach kawalerii e, w działaniach na tym z tym związanym Drugim typem jest naturalnie y, ugięte, ugięty łokieć, na przykład te cięcie, które jest wykorzystane przez tym lisia e, w jego systemie ruchu, czyli gdzie zginamy wszystkie stawy i generujemy ruch jak najgłębiej, jak najdalej, e, żeby efektywnie osiągnąć cel. W ten sposób przeszliśmy najbardziej typowe formy e, działań zarówno z nadgarska, z łokcia, jak i z barku, gdzie nie tylko oś obrotu, ale to, jaki motor jest tego ruchu, czyli to, co tak naprawdę napędza nasz cios, jest najbardziej istotne. Wszystkie pozostałe stawy najczęściej uczestniczą w tym wszystkim, jednakże mają, mają rolę drugorzędną, ustawiania ostrza, pozycjonowania stabilizacji ruchu lub innych rzeczy. Zapraszam Was serdecznie na do obejrzenia pozostałych filmów, gdzie ewentualnie będziemy e, e, omawiać pewne aspekty historyczne, rozwoju tego oraz zapraszam Was także do zobaczenia naszych produktów, naszych szabel, które produkujemy, które e, kujemy lub syntetycznych treningowych, które składamy. Do zobaczenia!